元放所说之事是否属实，但汪直一向对人忠心耿耿，又怎会欺上瞒下，弄得天怒人怨？不过元放要是跟周令云一伙的，都是对朕大逆不道。那天大可以刺杀朕，又怎会只跟朕说那些话？奴才见您看着奏章，想得入神，要不要休息会儿？也好。王直参见皇上，平身。王直，缉拿周令云一事进展如何？此人极恶，你务必要将其生擒回来，好好审问一番。奴才领命。但是皇上，到现在还没有任何的发现。如果一有发现，奴才一定把他带回京中，将皇上发落。好，王直，这事尽快替朕办妥。遵命。呃，皇上。还有一件事情就是，跟周令云一伙的，就像张衡、李若愚等人，全无悔意，都在狱中辱骂皇上，所以奴才请皇上尽早把他们严惩法办。既然首犯周令云尚未缉拿归案，何须急于判处他们？先把他们继续囚禁，待捉到周令云，一并审判。皇上，我看这不太……这有什么不对吗？呃，没有。皇上旨意，奴才一定照办。退下吧。遵命。若皇上没有其他吩咐，奴才先行告退。状况如何？娘娘怀孕七个月以来，到现在为止，算是一切平安。张太医，你冒了那么大的风险为我诊治，真是感激。啊，娘娘，在下洗衣也是为了治病救人。可是，在宫中，很多事情都身不由己啊。这回也算是让在下做回善事吧。邵掌月，娘娘已经不用服药了，不过身体需要进补。
因为娘娘之前服过下胎药，又受过惊吓，胎儿长得很弱。在下希望，娘娘在生产之前尽量能够补回一些。你放心，这个我会安排的。那娘娘就安心静养，在下告辞。有劳太医了。啊，不客气。禀报此事，在你临盆之前，把你接回去，妥善照顾。禀报太后，嗯，可是宫中布满了万贵妃的人，这万一……放心吧，太后要是知道你已有七月身孕，她一定会把你接到身边。万贵妃是不会有机会对你下手的。可我在明，她在暗，万一真要是出事了怎么办？这……要不咱们再多等两三个月。等到你快要临盆的时候，我再禀报太后，这样你可以放心了吧？也好，好了，你别想这么多了，来。现在已经没什么吃的了，又害你破费。我就一个人，要那么多月份干嘛？留着也没用，这点小事你就别再操心了啊。向我报告行踪的啊，你陪我聊聊，喝杯茶吧。他是否已经知道我帮助贤妃一事？如果事情揭穿，万贵妃可能会迁怒于他。怎么了？是不是有什么事情跟我商量？嗯，没有。你是我宫内宫外唯一的亲人，你如果有事，一定要跟我说。我们相处至今，你应该知道，不管怎么样，我对你都是没有任何恶意的。长公对春华的恩情，春华铭记在心。不过你放心，真的没有事。那就好，没事就好。来，喝茶
桂枝已经去找春华了，没事的啊，没事的。是个皇子。
，仙妃明明怀的是地义，你们却诊断为宝石腹胀、庸医。仙妃被贬进无衡殿，在荒芜之地生下皇子，你们说这是谁的错？庸医，连有玉与腹胀都分不清，你们还敢在宫中为皇上和各嫔妃诊治？太后恕罪，太后恕罪，太后恕罪，太后恕罪。太后恕罪。好，你们要哀家恕你们的罪。好啊，那就告诉哀家，这件事到底是你们自己无能，还是背后有人指使？下官罪该万死，是下官等一时大意，未能看出贤妃身怀六甲，望太后恕罪，太后恕罪，太后恕罪。好啊，你们一时大意，你们一时大意，差点害了我大明世界。荒唐，荒谬！来人，拉下去，推出午门五十斩首。不饶命啊！不饶命！不饶命！息怒，下官有话要说。说，太后，怀孕初期喜脉并不明显，有时诊断错误，也在所难免，望太后开恩。喜脉拔不出来，疯癫之症呢？作何解释？太后，医书上有记载，怀孕者身心大起变化，不喜甜食者突然成甜，性情柔弱者突然变得刚烈，在旁人看来，可能会被认为。是得了失常之症。张太医的意思是，他们诊错是人之常情，哀家不该问罪。回太后，他们是错了，只是下官认为罪不至死，望太后收回成命。张太医，贤妃如果不是得无衡殿内各宫女相助，现在已经是一尸两命。你说哀家到时候找谁追究去？太后言之有理，只是这三位太医家中都有老小，望太后能够开恩免他们一死，您的恩德他们将永世难忘。太后，臣妾与皇儿平安无事，就算是为皇孙积福，免他们死罪吧。求太后，求太后开恩，求太后开恩呐！就太后开恩，就太后开恩好吧，拉出去各打一百板子，永远不得再用。谢太后不杀之，谢太后不杀之，谢太后不杀之，谢太后，谢太后。你为保全皇家血脉，吃了不少苦。你告诉哀家，在这件事情中，是否有人从中作梗，让你受尽艰难？贤妃，有太后在，你不妨直说，免得宫中有人胡乱猜测。令无辜的人受到怀疑。哀家问你话呢，你有话直说。有什么委屈，哀家替你做主。就是我说出戚小妃万妃生来，可无凭无据，她也可以矢口否认，继而推得一干二净。臣参见我。免礼。白妃，你为何在此？啊，皇上，说来话长。嗯。皇儿，哀家叫你来，是让你看看你刚出生的孩子，和这受尽委屈的贤妃。是。贤妃啊，你果真有了身孕，为何不早点跟朕说，让你一个人在卧。皇殿中养胎生子，真是难为你了。皇上言重了。
，这是朕的儿子吗？正是。明后继有人了。皇上，你别高兴得太早。哀家对贤妃在吴衡殿生子一事还没问清楚呢。贤妃，你身体虚弱，快坐下答话。是太后。告诉哀家、哎，恭喜皇上，哎，恭喜。你在吴衡殿生子一事，是不是有人从中作梗陷害于你？皇上一进来，看到的并不是我，也不是我怀中的皇子，而是万贵妃。皇上心中只向着她，我就是直言，皇上也不会相信。太后又能怎样呢？这只会种下日后万妃对付我皇儿的祸根。贤妃。你在想什么？回太后，臣妾怀孕初期，心绪不宁，易喜易怒，才会让太医误以为是疯癫之症。其中，并无人加害臣妾。万贵妃，万贵妃，哀家问你，昨天晚上你屈尊去了无衡殿。何事啊？啊、哦，太后又为何到吴衡殿呢？其实臣妾和太后一样，都是听到风声，知道贤妃在吴衡殿产子，特意前来探望。太后不会因为这个也要责怪臣妾吧？万贵妃，哀家告诉你，人在做。天在看，哀家劝你好自为之。臣妾句句属实，太后大可放心。母后，今天朕喜获林儿，此乃大喜之事，您就别猜疑动气了。皇上说的对，好。春华与贵之等吴衡殿内宫女，祝贤妃顺利产下皇子，理当奖赏。好，当然要赏。传朕口谕，春华及吴衡殿宫女，赏白银三百两。谢皇上，你们都听着。以后贤妃搬回以霞殿，至于皇孙，留在哀家宫中。由哀家亲自照料。谢太后你肯定很累了，来吧，进来吃早饭。长公，你累了，先吃点早饭再去睡觉吧。昨晚我……我说过，你不用向我做任何行踪的报告。所以贤妃在吴衡殿产下皇子，幸好太后及时赶到，保护他们母子平安，才不致被别人加害。不知道长公，觉得是谁向太后通风报信的？我我觉得，我觉得，后宫之内各使人等都有，关系千丝万缕。向太后报信的人，有可能是为了奖赏，也有可能是为了害人，也有可能是为了。
太难猜了。不过我已经猜到几分了。那你比我聪明多了。<笑>来，你快点吃，吃完好好休息。嗯，啊，长工，我来吧。兮兮的像什么样子？还想当私事？子胆也不敢再吩咐你做事了。昨夜贤妃在吴衡殿产下男婴，母子平安，这就是你为本宫做的好事。不会的，奴婢一连七天把打胎药强灌于贤妃口中，还敢狡辩？是不是要本宫带你去看看那个男婴，你才肯承认是自己犯的错？奴婢知罪，但是奴婢真的是依照娘娘的吩咐。什么吩咐？本宫吩咐你做什么事情了？是，全是奴婢所为，与娘娘没有任何关联。本宫告诉你，这件事万一走漏了任何风声，你敢牵扯到本宫半点，本宫就要你凌七巧，死的难堪、啊。奴婢知道，出了什么事，奴婢会一人承担的。成事不足，败事有余，给我滚出去！啊、是，是。娘娘，怕不怕他？刚才在太后寝宫，贤妃不敢透露半句。她知道，就算说了出来，皇上也不会相信的。丁七巧也会投鼠忌器，不敢自揭疮疤。现在正在风头火势，我们别再节外生枝了。娘娘高见，那就让七巧。再过一段好日子吧。贤妃产子一事，七巧虽然办事不利，但还有一个人，不能小看。娘娘口中这个人是邵春华。看来这个丫头，真是活得不耐烦了。长公，贵妃宫中太监求见。传。是。长公，贵妃娘娘传召长公，有事上议。回娘娘，稍后便到。是。直参见贵妃娘娘。汪长公心中还有我这个贵妃吗？娘娘一直以来对我的恩情，就好像是奴才的再生父母。汪直哪儿敢忘记？啊，只怕有人说的是一套，做的又是一套。奴才不敢。你不敢？求皇上赐春华当你的对食，是第一次。明知他把贤妃藏于吴衡殿，安胎产子而不告诉本宫，是第二次。请贵妃娘娘听奴才向您解释一下
。这次必定是个误会。奴才知道春华经常会到吴恒殿帮忙，但是他跟贤妃早有过节，这在宫里是众所周知的，又怎么会刻意去帮助贤妃娘娘呢？当日一定是他到吴恒殿，正巧碰到贤妃生产，他迫于无奈才会去帮忙的。希望娘娘明察。哦，这么说。你真的毫不知情。哎呀，最近因为周令云与朝中大臣结党一事，对皇上不利，所以奴才为了这件事忙昏了头。至于贤妃的事，其实奴才了解的真的是不太多。不过我所知道的是，春华他是一个好人，他心地善良，但是热心有余，智慧不足，所以才没想到这样做会开罪娘娘。如有冒犯娘娘的话，望娘娘。王直，你对邵春华真是情深意重啊！哈，讲出来也不怕娘娘见笑。宫中对时是假奉虚晃，宫内宫外除了娘娘对奴才好之外，就只有他对奴才好。所以，王直对他好也是应该的。所以，为了他，你连本宫都可以违抗了？奴才不敢，奴才刚刚已经说过。娘娘有如再生父母，汪直又怎么会为了一个假妻忤逆再生父母呢？果真如此，并无虚言。如果奴才可以阻止春华惹怒娘娘的话，汪直一定防范于未然。防范于未然？哼，贤妃连孩子都生下来了，你又如何防范于未然？这次一定是春华无心之失，奴才回去一定好好的教训他。让他以后都不可以得罪娘娘，希望娘娘这次可以饶了他。好，本宫就姑且饶恕他这一次。只不过，王直，你真的要好好的看住你这位好对时。谢娘娘大恩大德，王直莫齿难忘。退下。是娘娘。邵春华，你不但助贤妃生下龙翼，本宫最忠心的狗也都被你教坏了下去，是是，掌握。想跟你说几句。刚才万贵妃把我叫了过去。娘娘怎么说？哎呀，我早就跟你说过，宫中没有人。你做过什么，都逃不过他的眼睛。长公，如果这件事情，娘娘怪罪下。春华一力承担，绝不会连累长工。哎呀，春华，你我之间还说什么连累不连累的？我只是要告诉你，万贵妃问起你，你就说，其实你一直都去吴恒殿照顾老公，只是那天刚巧碰上了贤妃临盆。虽然你之前跟贤妃不和，但是，但是由于，你是一个天性纯良的人。所以那天才会帮忙，就造成了这个误会。你呢，就像我这么说，我肯定万贵妃不会再怪罪你。好，以后别给自己在宫中树敌了。那我先走了。
娘娘，春华带到。奴婢少春华参见贵妃娘娘。免礼，谢娘娘。哎呦，做了好事，模样果然漂亮起来了。你这次保住皇上的龙意，真是可以说立大功了呢。春华哪有那个本事？只是适逢其时，春华原本到无衡殿是探望老宫女，没想到巧遇贤妃娘娘临盆，迫不得已，才会上前帮忙。真人面前不说假话，你是刚巧碰上，还是早知内情？你自己心中有数。娘娘，我……哎呀，你就别再说谎了。你还是弹奏一曲给本宫听听吧。不说别的，本宫对你的琴艺还是挺欣赏的。谢娘娘赞赏，不知娘娘今天想听何曲呢？随便吧，反正本宫只是想消消气而已算是守得云开见月明了，这还得谢谢你。别这样说，哎，不知道小皇子现在怎么样了？太后啊，宠他宠得不得了，我想多见他一会儿都不行，说妨碍他午睡。这就好，我想太后一定会好好照顾他的。是啊，想起之前的事情，我还真担心他在宫中的安全。不会的。他在太后宫中长大，一定会得到最好的保护。希望如此吧。就怕太后把他给宠坏了。看来啊，你还真是个多忧多虑的娘亲。天下所有的娘亲都一样。<笑>娘娘，百妃娘娘来了。贤妃娘娘，妹妹不必多礼。咱们以后就姐妹相称。宫中规矩如此，贤妃何必客气？这里没有外人，就像我刚进宫的时候，咱们姐妹相称。娘娘，你就听贤妃娘娘的，以后你们俩不分你我了。好，那我就不客气了，以后就称呼你为姐姐。太好了，以后啊，我在宫中就多了两位妹妹。这正是我从小梦寐以求的事情。夏荷，你去和贤妃宫中的宫女小聚吧，有事我再叫你。是娘娘。时间，我被蹊跷的谗言蒙蔽，多次出言，侮辱你和春华。希望你们别放在心上。如果我放在心上的话，怎么你一邀请我就过来了呢？以前的事情你就不要再提了。是啊，我们三个难得一聚，好久没有奏乐起舞，要不今天我们再来一次？
为何无故熄灭了？